വേൾഡ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിരാട് കോഹ്ലി നയിക്കുന്ന ടീമിൽ രോഹിത് ശർമ്മ ഉപനായകനാണ് ദിനേശ് കാർത്തിക്കും കെ എൽ രാഹുലും വിജയ് ശങ്കറും ടീമിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ അംബാട്ടി റൈഡുവിനും ഋഷഭ് പന്തിനും ഇടം ലഭിച്ചില്ല വിരാട് കോഹ്ലി ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവൻ കെ എൽ രാഹുൽ വിജയ് ശങ്കർ എം എസ് ധോണി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കേദാർ ജാദവ് ദിനേശ് കാർത്തിക് വൈ ചെഹൽ കുൽദീപ് യാദവ് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ആർ ജദേജ ആൻഡ് മുഹമ്മദ് ഷമി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സ്പോർട്സ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും അനൂപ് ചേരുകയാണ് അനൂപ് വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു ടീമിനെ തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആരെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരെല്ലാമാണ് തഴഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീന പ്രധാനമായും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മറ്റ് പതിനൊന്ന് താരങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉറപ്പായിരുന്നു ബാക്കി പ്രധാനമായും നാല് താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നാലാം നമ്പറിൽ ആര് ബാറ്റ് ചെയ്യും എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ കുഴക്കിയിരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെയാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കെ രാഹുൽ ദിനേശ് കാർത്തിക് ഒപ്പം തന്നെ വിജയ് ശങ്കർ എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് നാലാം നമ്പറിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാം പേസർ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള സെലക്ടർ മറുപടി അതിനാവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ മുഹമ്മദ് ഷമി ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നീ മൂന്ന് പേസർമാരുണ്ട് വിജയ് ശങ്കറും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നീ ഫാസ്റ്റ് ബോളറും ഓൾറൌണ്ടർമാരുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേരോട് ചേരുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നാലാം പേസർ ആവശ്യമില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് സെലക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതൊരു സ്പിന്നർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ടീമിലെടുത്തുകൊണ്ട് യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹലിനും കുൽദീപ് യാദവിനും ഒരു പിന്തുണ എന്ന നിലയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്പിന്നറെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു റിസർവ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആരാകണമെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനമായും അറിയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഋഷഭ് പന്തും ദിനേശ് കാർത്തിക്കുമായിരുന്നു മത്സരിച്ചത് ആ മത്സരത്തിൽ ദിനേശ് കാർത്തിക്കിനാണ് സെലക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്തുണ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം എസ് കെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞ കാര്യം എം എസ് ധോണിക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ റിസർവ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്ക് ടീമിലിടം കിട്ടുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ വിക്കറ്റ് കീമിലെ കീപ്പിങ്ങിലെ കഴിവുകളാണ് ബാറ്റിങ്ങിലെ കഴിവുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പന്തിനേക്കാൾ മികച്ച കീപ്പർ എന്ന നിലയിൽ ദിനേശ് കാർത്തിക്കിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാലാമതൊരു പേസർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും വിജയ് ശങ്കറുമുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാലാമതൊരു പേസർ ആവശ്യമില്ല എന്നും പറയുന്നു നാലാം നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലുള്ളത് വിജയ് ശങ്കർ കെ എൽ രാഹുലും ദിനേശ് കാർത്തിക്കും ഒപ്പം തന്നെ രവിശാസ്ത്രി കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കെ എൽ രാഹുലിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലി നാലാമത് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യൻ ടീം പരീക്ഷിച്ചേക്കാം ആ തുടക്കത്തിലെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഓപ്ഷൻ തങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് രവിശാസ്ത്രി കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു കെ എൽ രാഹുലിനെ മൂന്നാം നമ്പറിലാണ് മികച്ച പ്രകടനം നാലാം നമ്പറിൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്ന് വെറും ഇരുപത്തിയാറ് റൺസ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോഹ്ലി നാലാമതായി രാഹുലിനെ മൂന്നാമത് ഇറക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് മുന്നിലുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടീം ഇങ്ങനെയാണ് ശിഖർ ധവാൻ വിരാട് കോഹ്ലി രോഹിത് ശർമ്മ എം എസ് ധോണി കേദാർ ജാദവ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ മുഹമ്മദ് ഷമി ജസ്പ്രീത് ബുംറ യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ കുൽദീപ് യാദവ് രവീന്ദ്ര ജഡേജ ദിനേശ് കാർത്തിക് വിജയ് ശങ്കർ കെ എൽ രാഹുൽ എന്നിങ്ങനെ പതിനഞ്ച് അംഗ ടീമിനെയാണ് സെലക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച പതിനഞ്ച് താരങ്ങളെയാണ് ലോകകപ്പ് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സെലക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഈ ടീമിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ മാറ്റമുള്ള അവസരം ബി സി സിക്ക് മുന്നിലുണ്ട്
ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷ നിർഭരമായ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അനൂപാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിലക്ക് മായാവതിക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറും യോഗിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുമാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് പ്രചാരണ പരിപാടികളിലും റാലികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരായ പച്ച വൈറസ് പരാമർശം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് യോഗിക്കെതിരായ വിലക്ക് നാളെ രാവിലെ ആറു മണി മുതലാണ് വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എത്രത്തോളം തിരിച്ചടിയാണ് ഇരു നേതാക്കൾക്കും അമീന രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിയെ കാണേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രാവിലെ കമ്മീഷനെതിരായ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് എടുത്തത് എന്ന് കോടതിയിൽ നാളെ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അധികാര പരിധിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്ത് പരമോന്നത കോടതി ചോദിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു താക്കീത് നൽകുവാനും നോട്ടീസ് നൽകുവാനും മാത്രമാണ് സാധിച്ചത് എന്ന മറുപടി മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധികാര പരിധി കൂടി വ്യക്തമാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയത് ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് മൂന്ന് ദിവസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നാളെ രാവിലെ ആറു മണി മുതലാണ് ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് അതോടൊപ്പം ബി എസ് പി അധ്യക്ഷ മായാവതിക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് പലതരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം നടത്തിയതായി തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സൈന്യം എന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സേന എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഭീകരവാദികൾക്ക് ബിരിയാണിയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സൈന്യം ഭീകരവാദികളെ തുരത്തുകയും പാകിസ്ഥാനിൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വൈറസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരം പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിക്കുന്ന നടപടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി മായാവതിയാകട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തണം മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് യോഗി ആദിത്യനാഥിനും മായാവതിക്കുമെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ബി ജെ പിയെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഡയറിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് കോൺഗ്രസ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ നൽകിയെന്ന് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ എഴുതി വെച്ചതായി പറയുന്ന ഡയറിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക പുറത്തുവിട്ടത് ഈ ഡയറിയുടെ ഒരു പേജ് മാത്രമായിരുന്നു കർണാടകത്തിലെ പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പൂഴിക്കടകൻ നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക പുറത്തുവിട്ട ഡയറിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമാണെന്ന വിശദീകരണത്തോടെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട പകർപ്പുകൾ വ്യാജമാണെന്നാരോപിച്ച ബി ജെ പി ഡയറിയുടെ അസൽ പുറത്തുവിടാൻ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതിയ ഡയറിയിൽ ഉള്ളത് യെദ്യൂരപ്പയുടെ കൈയക്ഷരമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമിത് ഷാ നിതിൻ ഗഡ്കരി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി എൽ കെ അദ്വാനി മുരളി മനോഹർ ജോഷി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെയും ജഡ്ജിമാരുടെയും പേരുകൾ ഡയറിയിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമായി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ നൽകിയെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം കോടി രൂപ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് തന്നെ നൽകിയതായും എഴുതിയിട്ടുണ്
പറയാത്ത കാര്യം രാഹുൽ കോടതിയുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നതായി മീനാക്ഷി ലേഖിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തകി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതി പരാമർശമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രസംഗമെന്ന് രാഹുൽ വിശദീകരിക്കണം രാഹുലിന്റേതായി മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന പ്രസ്താവനയിലെ പരാമർശം കോടതി വിധിയെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യലാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു രാഹുലിനെതിരെ കോടതിയ ലക്ഷ്യത്തിന് നടപടി വേണമെന്നാണ് ബി ജെ പി ആവശ്യം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി തുലാഭാരത്തിനിടെ ത്രാസ് അടർന്നു വീണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂരിന് പരുക്ക് തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റത്തെ ശശി തരൂരിനെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി തരൂരിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി ഗാന്ധാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാഭാരം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം തുലാഭാരത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ത്രാസ് അടർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു തലയിൽ മുറിവേറ്റ് രക്തം വാർന്നൊലിച്ച തരൂരിനെ പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാക്കി സ്കാനിങ്ങിന് ശേഷം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ അറിയിച്ചു കാര്യമായിട്ടുള്ള പരിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നാളെ മുതൽ പ്രചരണ പരിപാടിക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തരൂരിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി ഒരു ദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം നാളെ മുതൽ പ്രചരണ രംഗത്ത് വീണ്ടും സജീവമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രണ്ടു ദിവസത്തെ പ്രചാരണത്തിനായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും തിരുവനന്തപുരം മാവേലിക്കര പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാളെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന രാഹുൽ മറ്റന്നാൾ പൂർണ്ണമായും വയനാട്ടിലുണ്ടാകും ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും പ്രചരണത്തിനായി വയനാട്ടിലെത്തും പ്രചരണത്തിനായുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ടാം വരവോടെ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പത്തനാപുരത്തും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് പത്തനംതിട്ടയിലും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പാലയിൽ കെ എം മാണിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം നാല് മണിക്ക് ആലപ്പുഴയിലും ആറു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും രാത്രി തന്നെ കണ്ണൂരിൽ തിരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ബുധനാഴ്ച പൂർണ്ണമായും വയനാട് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാകും സുൽത്താൻ ബത്തേരി തിരുവമ്പാടി വണ്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഹുലിന്റെ പിതാവുമായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്ത തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കും വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രചരണം നടത്തും ഇരുപതിന് കേരളത്തിലെത്തുന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ പ്രചരണത്തിന്റെ കുട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ് ഷോ നടത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രചാരണം അവസാന ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വമ്പൻ താരനിര നവ്ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു സ്മൃതി ഇറാനി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഖുഷ്ബു തുടങ്ങിയവരെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വയനാട്ടിലെത്തും വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും താരപ്രചാരകരെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരിക്കും ഈ ആഴ്ച ബുധനാഴ്ച എത്തുന്ന രാഹുലും ശനിയാഴ്ച എത്തുന്ന പ്രിയങ്കയുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും മന്ത്രിയുമായ നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു വെള്ളിയാഴ്ച എത്തും ഗുലാം നബി ആസാദ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഖുഷ്ബു എന്നിവർ രാഹുലിനായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും വെള്ളിയാഴ്ച എത്തുന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയുമാണ് എൻ ഡി എയുടെ താരപ്രചാരകർ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കായി വയനാട്ടിലെത്തും ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും വൃന്ദാകാരാട്ടും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയും വരുന്നുണ്ട് രാജ്യമുറ്റു നോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നതും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുൻനിര നേതാക്കൾ തന്നെ ക്യാമറാമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പ്രചാരണത്തിൽ ശബരിമല ഉന്നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ബി ജെ പിക്കും ശക്തമായ മറുപടി പറയാൻ സി പി എം തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെയും കർണാടകത്തിലെയും പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊതുയോഗത്തിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്നും വിശ്വാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും കളം നിറയുന്നതോടെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയാവുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന പരാമർശം ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് കൊല്ലത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി പരാമർശം പരോക്ഷമായ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതാണ് എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ നൽകിയ വിശദീകരണം കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചു എൽ ഡി എഫ് കൊല്ലം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടി തൃശൂരിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപി പെരുന്നയിൽ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൂടിക്കാഴ്ച അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടു അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തിയതാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികരിച്ചു കോട്ടയത്തെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പി സി തോമസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപി പെരുന്നയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ അവസാനിക്കും പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് സീറ്റുകളിലും കർണാടകത്തിൽ പതിനാല് സീറ്റിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും ഏഴ് ഘട്ടമായി നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനാണ് നാളെ തിരശ്ശീല വീഴുന്നത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് മണ്ഡലങ്ങളുള്ള തമിഴ്നാടാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പോളിംഗിലെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളുള്ളതും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഒറ്റഘട്ടം കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ പോളിംഗ് പൂർത്തിയാവും കർണാടകയിൽ പതിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പത്തു മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ എട്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നും സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും പരമാവധി സീറ്റുകൾ നേടുക ലക്ഷ്യമിടുന്ന കോൺഗ്രസിനും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന തിരിച്ചടികൾക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പരിഹാരം തേടുന്ന ബി ജെ പിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രധാനമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന പ്രചാരണ തിരക്കിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും അടക്കം താരപ്രചാരകർ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയും അവസാനവട്ട വോട്ടുറപ്പിക്കലിലാണ് കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രാംപൂരിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ജയപ്രദയ്ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവുമായ അസംഖാനെതിരെ കേസ് അടിവസ്ത്രം കാവ്യാണെന്ന പരാമർശത്തിലാണ് അസംഖാനെതിരെ കേസെടുത്തത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അസംഖാനെ വിലക്കണമെന്ന് ജയപ്രദ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാംപൂർ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗത്തിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി അസംഖാൻ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് വിവാദമായത് പത്തു വർഷം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ പതിനേഴ് വർഷമെടുത്തെങ്കിൽ പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അടിവസ്ത്രം കാക്കിയാണെന്ന് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നായിരുന്നു അസംഖാൻ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അസംഖാനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് എന്നാൽ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കുറ്റക്കാരനിൽ തെളിഞ്ഞാൽ മത്സരിക്കില്ലെന്നുമാണ് അസംഖാന്റെ പ്രതികരണം मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तो हिन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा असम का ने मानसरी के दिन ना विलक्षण में ना ना जय प्रतियोड़े आवश्यक एक महिला को हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते इसको वापस हम ये ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार तो मतलब हद पार कर दिया अब मेरा क्षमता खत्म പരാമർശത്തിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അസംഖാന് നോട്ടീസ് അയച്ചു സംഭവം വിവാദമാതിന് പിന്നാലെ അസംഖാനുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അഖിലേഷ് യാദവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നു ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചികിത്സയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനും ശേഷം ചാലക്കുടിയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബെഹ്നാൻ പ്രചാരണ രംഗത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി പുത്തൻകുരിശിൽ നടന്ന എ കെ ആന്റണിയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ബെന്നി ബെഹ്നാൻ പ്രചാരണ രംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ബെന്നി ബഹ്നാൻ പ്രചരണത്തിന് ചെറിയ ഇടവേള നൽകിയത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയും വിശ്രമവും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരക്കെട്ട പ്രചരണ വേദിയിലേക്ക് എ കെ ആനിന് പങ്കെടുത്ത പൊതുയോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചുവരവ് നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് സ്വാഭാവികമായി ഈ അവസരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൂടി ബെന്നിക്ക് വേണ്ടി സജീവമായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് എ കെ ആന്റണി പ്രവർത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവേശം കുറയ്ക്കണമെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ആന്റണിയുടെ ഉപദേശം
വോട്ടെടുപ്പിന് നാളുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം കൊട്ടിക്കയറുകയാണ് മണ്ഡലത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തി ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വികസനവും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സുരേഷ് ഗോപി എത്തിയതോടെ ശബരിമല വിഷയവും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് തൃശൂർ മണ്ഡലത്തെ കനത്ത വേനൽച്ചൂടിനെയും വെല്ലുന്ന നിലയിലാണ് പ്രചാരണ ചൂട് മണ്ഡലത്തിലുടനീളം പലവട്ടം പ്രചാരണം നടത്തിയ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുൻ എം പിയുടെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ പറയുന്നതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും എൽ ഡി എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കാർഷിക മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ചില പദ്ധതികൾ എനിക്കും എന്റെ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് യു ഡി എഫും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധമാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ കോട്ടകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് പ്രചാരണം ഇരുപത്തൊന്നര വർഷമായി ഈ ജില്ലയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനപ്രതിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആളാണ് ആ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആസ്ഥാനത്താകില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തോടെ മണ്ഡലത്തിൽ തരംഗമുണ്ടാക്കാനായി എന്നാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത് ശബരിമല വിഷയമാണ് ബി ജെ പി പ്രധാനമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഒരു പരിപാടി എറണാകുളത്ത് നടന്നപ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ സിറ്റിയെ അടുത്ത സിറ്റിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കണക്റ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ട്രാഫിക് സ്മോക്ക് ഫ്രീ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി തൃശൂരിലേക്ക് കൊച്ചി മെട്രോ നീട്ടുന്നത് മൂന്ന് മുന്നണികളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് കേരളത്തിൽ മെയ് പകുതി വരെ കനത്ത ചൂട് തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കാലവർഷത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രളയ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ രമേശ് അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഈ രാജ്യത്ത് മിക്കയിടത്തും നല്ല കാലാവസ്ഥ നല്ല നല്ല മഴയും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കൃഷിക്കാർക്ക് ഫാർമേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഗുഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾ അമീന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കനത്ത ചൂട് മെയ് പകുതി വരെ തുടരും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ചൂടിൽ നേരിയ കുറവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ജൂൺ ആദ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തും പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള എൽനിനോ പ്രതിഭാസം മെയ് പകുതിയോടുകൂടി ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യും ഇത് കാലവർഷത്തിൽ മികച്ച മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷകരമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശവ്യാപകമായി തന്നെ മികച്ച മഴയാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം മഴ ലഭിക്കും എന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രളയം വലിയ ദുരന്തം വിധിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സംശയം ആരായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല പ്രളയ സാധ്യത പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മികച്ച മഴ തന്നെ ലഭിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും നേതാപ്പും സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ പി എം മോദി സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യേണ്